En una escuela secundaria de California se descubrieron huéspedes marinos un tanto inusuales. There's hundreds of years of future research that people can do just with what we've collected now. El hallazgo se hizo durante un proyecto de construcción y remodelación de la escuela que comenzó en 2021. Tras el descubrimiento inicial, convocaron especialistas como Wayne Bischoff, de la firma Envicom, una consultora ambiental y biológica independiente, y a integrantes del Museo de Historia Natural de Los Ángeles. Las excavaciones y descubrimientos continuaron hasta este año. I noticed that there were a lot of bones coming out on some of the more recent blocks, and with the help of uh, Pinner Construction, we hose them down, and all of a sudden millions of bones from millions of years ago came uh, to the light. Según el Distrito Escolar Unificado de la Ciudad, los fósiles ofrecen un mapa más amplio de la vida marina del sur de California de hace más de 9 millones de años. Well, it's rare because we have an entire ocean ecology uh, found here at San Pedro. We have everything from the biggest sharks that ever existed down to little minnows and needlefish. The, everything that would have swam in the oceans 9 million years ago. And then my first call was to Austin Hendy, Dr. Dr. Hendy over at the Natural History Museum. Los hallazgos incluyen yacimientos de dientes de tiburones prehistóricos, megalodón, delfines extintos, salmones dientes de sable, tortugas marinas, aves costeras, entre muchas especies. Bischoff menciona que apenas están empezando y no tienen un número específico de especies descubiertas. And typically in this area you don't find very many fossils. Uh, maybe a fish here and a fish there. So it, it blew us out of the water when we started bringing up these rocks, washing them down, and seeing so many bones, just a dizzying amount of, uh, of, of bones and teeth and, and other remains. Hendy dice que el paso siguiente es limpiarlos, clasificarlos, conservarlos y exponerlos en el museo, un proceso que llevará años. But what we have done is we're prioritizing the scientifically most valuable uh, material, and that is being prepared by hand. So we have uh, very skilled preparators working in a lab at the museum using uh, tools to excavate those tiny little bones uh, and make them available for expert scientists to, to come and study. Um, our job as a museum is, is primarily to, uh, to conserve that material for future researchers. Um, and so it will be available, it is available for scientists immediately. Según los investigadores, tomará años identificar a todos los fósiles y poder reconstruir su antiguo ecosistema. Sin embargo, habría una parte del cuerpo de los animales que sería clave y podría facilitar el proceso. Los huesos del oído han evolucionado y han cambiado a lo largo de millones de años de tal manera que son muy específicos para las diferentes especies. Cada especie tiene una morfología diferente, todos comparten esa, esa capacidad de escuchar sonidos de alta frecuencia. ¿verdad? Y cada periódico es muy único para cada especie. Y de nuevo, de, de todas las partes del esqueleto, esas es de las más útiles para identificarlo. A pesar del tiempo que tomará que el público general pueda admirar estos fósiles en una exhibición de museo, los estudiantes de la secundaria San Pedro tienen la oportunidad de estudiarlos en los laboratorios a través de muestras, analizar la posible biodiversidad que vivía en el lugar y proteger la que hoy es su herencia. Having the students involved is, is just wonderful for me because that's the purpose of us actually digging up all the fossils is for the future and for the students that um, it's their heritage. It's, it's truly the, the students of California's heritage. I'm standing where nine million years ago there was a fossil bone bed that formed on a submarine terrace off of an extinct island. And where I'm standing, uh, millions of bones uh, accumulated over time. And then as the students of San Pedro High School walk around their campus, there's still a lot of fossils still underneath their feet. So those are there for future generations too.